আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্স বা সায়েন্টিফিক কম্পিউটিং এর যখন আমরা বিভিন্ন প্রজেক্ট করি তো তখন যে লাইব্রেরিগুলো সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এবং একটা এরকম একটা ফান্ডামেন্টাল লাইব্রেরি হইলো নামপাই তো এই নামপাল লাইব্রেরিটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেশনের জন্য তাদের সংজ্ঞা মতে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল এরে বা যে কোনো মাল্টি ডাইমেনশনাল এরে এবং ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করে তো আজকে এই ভিডিওতে আমরা আমাদের যে কোনো মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা ডেটা সায়েন্স করার জন্য নাম পাই লাইব্রেরিটাকে যে ইউজ করতে হবে সেটার মোটামুটি যেই যেই ফিচারগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সবগুলাই এ টু জেড আমরা আজকে কভার করে ফেলব তো এই লাইব্রেরিটা বেশ ছোটো বাট এই লাইব্রেরিটা ইউজ করার কারণ হচ্ছে যে আমি যখন মেশিন লার্নিং প্রজেক্টগুলো দেখাচ্ছিলাম তো আমরা আমি আপনি দেখেছেন সম্ভবত আগের ভিডিওগুলো যে আমরা হচ্ছে অনেক বেশি ম্যাট্রিক্স ফর্মেট বা মাল্টি ডাইমেনশনাল টু ডি বা থ্রি ডিতে অনেক ডাটা আমাদের নিয়ে কাজ করতে হয় তো কম্পিউটারে ওই ডাটাগুলোকে নিয়ে কাজ করার জন্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলো মাঝে মধ্যে ওইটাকে ওয়ান ডিতে কনভার্ট করতে হয় আবার ওয়ান ডি ডাটাগুলোকে অনেক সময় টু ডি বা থ্রি ডিতে প্লটিং করতে হয় তো এইরকম নিউ নিউমেরিক্যাল যেই অনেক বিষয় রয়েছে সেগুলোকে খুব ইজিলি করার জন্য আমরা ন্যাম্পলাই ইউজ করব এবং এই ন্যাম্পলাই লাইব্রেরিটা একটা ওয়ান কাইন্ড অফ বেসিক লাইব্রেরি এই লাইব্রেরির উপর বেস করে অনেক লাইব্রেরি মানে পরবর্তীতে করা হয়েছে যেমন পেন্ডাসও নেম্পায়ের উপরে বেস করে করা আর কি তো এই রকম এই জন্যে এই বেস লাইব্রেরিটা যদি আমরা শিখে রাখি তাহলে আমাদের দেখা যাবে যে অনেক কাজ আমরা খুবই সহজে করতে পারতেছি এবং মেশিন লার্নিংয়ে অনেক কিছু আমাদের বোঝাও সহজ হয়ে যাবে তো নেম্পাই হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যারে নিয়ে কাজ করে বাট আমাদের তো পাইথনের নিজে আলাদা একটা অ্যারে আছে তো ওইটা অ্যারে ইউজ না করে আমরা নেম্পাই কেন ইউজ করি কারণ এই যে আমাদের নেম্পাই যদি আমি একটা গ্রাফ দেখাই তো ন্যাম্পাই নিয়ে কাজ করলে আমাদের দেখা যাবে যে আমাদের টাইম অনেক কম লাগে আমি যদি নর্মাল লিস্ট নিয়ে কাজ করতাম দেখা যায় যে এই যে টাইম প্রায় মানে অনেক বেশি লাগে সেই জায়গায় নেম্পাই নিয়ে কাজ করলে ব্যাপারটা প্রায় লিনিয়ার আর কি তো সেমভাবে এটা মেমোরিও অনেক কম লাগে তো আর কথা না বলে আমরা একেবারেই গুগল কল অ্যাপে চলে যাই আমরা হচ্ছে যে যেই ফাংশনালিটিগুলো সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় সেগুলো আজকে আমরা একটা একটা করে দেখব তো আমরা ইউজ করব হচ্ছে কোল অ্যাপ রিসার্চ ডট গুগল ডট কমে গেলে এখান থেকে আমরা যে কোনো একটা নোটবুক চালু করে নিব কারণ তাহলে আচ্ছা আমাদের আর আমরা যেই অপারেটিং সিস্টেমে ইউজ করি না কেন এটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাইতে হবে না এনভায়রনমেন্টের জন্য জাস্ট একটা ব্রাউজার ওপেন করে কোল অ্যাপ ডট রিসার্চ ডট গুগল ডট কম গেলেই গিয়ে একটা নিউ নোটবুক চালু করে নেব তো এই নিউ নোটবুকের ভিতরেই পাইথনের যে কোনো এনভায়রনমেন্ট বা পাইথনের কোড ইজিলি করা যায় তো এখানেই আসলে আমরা নেম্পায়ের কোডটা করে দেখব তো আজকের জন্য নেম্পাই মাস্টার ক্লাস ওকে তো আমাদের কি করতে হবে যে আপনারা চাইলে এই আমি যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটা বা এখানে যেটা কোড করতেছে আপনারা চাইলে সেই এটা অ্যানাকোন্ডা জুবিটার নোটবুকও করতে পারেন তো যেহেতু বিভিন্ন জন বিভিন্ন মেশিন ইউজ করে সবার সুবিধার জন্য আমি ব্যাপারটা গুগল কো লেভে করছি তো আমরা কি করব আমরা হচ্ছে আমরা যদি এখানে দেখি নেম্পায়ের ক্ষেত্রে বলেই দিছে যে এটা হচ্ছে কাজ করে কি অ্যান ডাইমেনশনাল এরে মানে ম্যাট্রিক্স নিয়ে আর এটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল কম্পিটিশন করে এটা যে কোনো সায়েন্টিফিক কম্পিউটিংয়ের জন্য একটা ফান্ডামেন্টাল প্যাকেজ তো এটা ইম্পোর্ট করতে হয় ইম্পোর্ট নেম্পাই এস এই কমানটা আমরা অ্যাড করলেই আমাদের হচ্ছে ইম্পোর্ট হয়ে যাবে যে ইম্পোর্ট নাম্পাই করলাম আর যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিলাম তো এনপি দিয়ে দিই এটা প্রথমবার আপনারা যখন রান করবেন একটু সময় নেবে যে পুরো এনভায়রনমেন্টটা সেট আপ হওয়ার জন্য বাট এরপর থেকে এটা খুবই একটা ছোটো লাইব্রেরি খুব দ্রুতই আর কি মানে এটা কাজ করবে তো আমি যেটা বলতেছিলাম এটা রান হইতে হইতে সেটাই বলি যে আমরা হচ্ছে এটা অ্যারে বা লিস্টের পরিবর্তে ইউজ করবো তো পাইথনে এইরকম আমরা চাইলে লিস্ট ইউজ করতে পারি যে যে কোনো ডাটা রাখার জন্য বা যে কোনো ম্যাট্রিক্স মানে মাল্টি ডাইমেনশনাল ডেটা রাখার জন্য বাট এটাতে করলে আমাদের অনেক সময় লাগে সেটার পরিবর্তে আমরা নামটা ইউজ করে বিভিন্ন অ্যারে নিয়ে কাজ করব তো আমি আগের প্রজেক্টগুলোতেও যে কথাটা বলছি যে কি করতে হয় আমাদের ডাটাগুলোকে প্লট করতে হয় টু ডি থ্রি ডি আবার অনেক সময় ওগুলা থেকে ওয়ান ডিতে প্লট করতে হয় এই সব কাজগুলো আমরা ন্যাম্পায়ের সাথে ইজিলি করবো কীরকম যে ন্যাম্পায় যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে আমরা যদি এখানে একটা অ্যারে বানাতে চাই তো আমরা বলবো এন পি ডট অ্যারে এটা দেওয়ার পরে আমাদের ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং এটার ভিতরে আমি একটা অ্যারে দিয়ে দিবো আমি একটা ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ এটা একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল একটা অ্যারে বানাচ্ছি প্রথমে এটা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখলাম মনে করেন যে এইভাবে রাখলেই হবে তো এটা যদি আমি কল করি দেখ হয়ে গেছে তো আমি এটা
बनाते चाहिए तो अभी एक बनाब एन पी एर एखे जस्ट किसुई ना ये थार्ड ब्रैकर एक अतरिक्त मैं ये हल एर भरे जोगुल एर मैट्रिक्स जो जो बनाब ततगू हमें नीते हैं मन कर वन टू थ्री एक बनाल तो कमा दिए टू फोर सिक्स कमा दिए नय दस एगारो तेल ये हमारे थ्री बै थ्री एक मैट्रिक्स थ्री बै थ्री एक एरे हमार हलो हो जाए तो ये जो चाहिए देखते पा ये हलो बेसिकाली एरे बनानों नियम तो तो ये जो हमारे हो जाए तो एर भरे बस किस अपारेशन करतेब से एक देखी जो एक एरे हुई वो एरेटार किस बेसिक अपारेशन देते कि ए डट जुदी हमें एन डिम डि जे कईटार कत कतगुल डायमेंशन रही है एन तो हमारे बोध बनान भूल कर तो हमारे डायमेंशन देखा जो यहाँ हलो टू डायमेंशनल एरे टू डी लागे तो फीचार रही है इन्हें एक देखी हमारे ए डट जो वही वैरिएबल डट दिए जो आईटेम सज दिए दीते चाहिए हे सजा देखते पर जिन कैसा जो एट सजे अपनी जो इटा गणान तेल कि प्रतिटा आइटेम सज मैं यहाँ से कतटूक बीट जैगा दखल करते हैं से बोले दीचे तपर ए डट हमें जो शेप दी ये आगे मेशन लार्निंग देखी जो क्या लागे ये आसने रो कयटा रो कयटा कलम आटे दे शेप तो ये तीन बै तीन जैसे तीनटा रो तीनटा कलम तो सेम ये अनेक समय कि करते हैं वो मेशन लार्निंग मडले अनेकगुल फीचारे शेप देखते हैं जी कतगुल फीचार रही है तो तक आप वैरिएबल डट शेप दी वो इटा देखते पाई और तो यह रकम और खूब बेसि ना तपर ये बेसिकाली डा डेटा टाइप रखते पर चाहले मैं और एक देखाई जे ये एक कपि करी ये जो एक वेरिएबल बर भरे रखी तो जस्ट वोटाई रखल एक तो कारण आखिर बोलो जो बी डट डि टाइप सम्भवतः देखी तो हमारे डेटा टाइप बोलते इंटीजार तो हमें जी चाहिए इंटीजारे परवर्ती फ्लट व्य कि रखबो तेल कमा दिए डि टाइप इन्हें हमारे निर्दिष्ट कर दीते हैं जो डि टाइप कि एन पी डट फ्लोट 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 सिक्सटी फोर एट खूब भलो है ये जो एम कर दी एखी जो बी डोर डेटा टाइप देखते चाहिए देखें जो फ्लोर टाइपर हो गए और इटा के जो इन्हें प्रिंट कर देखी एन एटार पर हमारे एक दशमिक आसान पॉइंट जिरो टू पॉइंट जिरो ये वन दशमिक देव आसे और कि तो एम जेनारे यहाँ इंटीजार है बाटी चाहले एक भाव डेटा टाइप चेन्ज कर देट सीट एन एटा हलो तो बेसिक कम्पोनेंट और यू आसमें मुखस्त करा दरकार नहीं जो सज तपर कि कई आइटेम आज शेप एगू आज गूगले सार्च दी पे जाब तो जिसगूल बसि लागे सेगूलते एन जा सब चे बी व्यवहित है ए रकम एक जिन जो हम जिरो दिए फिल फिल करते हैं जे एर ए फी फिल फिलार तो कम जो अनेक समय है ना जो एक बनाब जो मन कर बनाब जो ए ए दिए बनाल जो हमें एक एरे बनाते जाट वोट हम डिफल्ट भैलू देवा थको तो एन पी डट जिरो दिए दीते जिओस जिरो दिए हमें दीते शेप्ट दीते हैं भरे तीन बार मन करें तीनटार और चार्ट कलम एक बनाब तो ये जो दी तेल आनी देखें जो एरपर जो वेरिएबल्ट प्रिंट करी तेल आनी देखें जो एक तीन बै चार कलम एक जिरो जिरो व्यलू दिए एक हमारे हमारे कि बोलब जो मैं एरे गठन कर फिलसे आर एखे जो इटा ना करी कि जिरो ना दिए और एक कमांड आलो कि वन वन दी ओ एन वन तेल एन हे तीन बै चार पूरा कलम वन दिए वन व्यलू द्वारा पूर्ण हो जाए वन भैलू द्वारा पूर्ण हो गए आर चाहले शुदुम्र वन और जिरो परिवर्ते डिफल्ट भैलू जी नीते चाहिए नीते पर मन करें जो एक निल सी एटार भरे निल पी डट इटा हम फुल फुल देवारे प्रथम कंडिशन हलो हमारे शेप हमें मन कर चार बच्च 
যে চারটা রো পাঁচটা কলাম এরকম একটা নিব এবং ভ্যালুগুলো মনে করেন যে আমি তিরিশ দ্বারা পূর্ণ করে দিব এইভাবে যদি আমি লিখি তারপরে হবে দিয়ে এবার যদি আমি সি দ্বারা প্রিন্ট করি তাহলে এখন আমার দেখা যাবে যে এই যে দেখেন সব ভ্যালুগুলো তিরিশ দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে তো এভাবে করে আমি হচ্ছে ভ্যালু রাখতে পারবো আচ্ছা এভাবে তো ভ্যালু রাখতে পারলাম খুব ভালো কথা এরপরে আমরা যে যেই ফাংশনটা খুব বেশি কাজে লাগবে অনেক সময় আমাদের কি করা লাগবে রিসেভ করা লাগবে রিসেভ করা কেমন লাগবে আচ্ছা আরেকটু ইয়া করি যে আমরা হচ্ছে আরও আরও কয়েকটা জিনিস দেখতে পারি রিসেভ করার আগে যেমন মনে করেন যে সি এখানে দেখি লাইন স্পেস এটা দেখি ফাইভ পনেরো আমি একটু দেখাই আচ্ছা দেখেন এখানে কি করছে আমি হচ্ছে অন্য সময় আমার লিনিয়ার স্পেসে কি বলে যে একটা অ্যারে পূরণ করতে হবে কীরকম আমি একটা ছোটো ভ্যালু নিই তাহলে আপনি বোধ হয় একটু ভালো বুঝতে পারবেন তা আমি বলতেছি যে এক থেকে পাঁচের ভিতরে তুমি হচ্ছে ডাটাগুলো পূরণ করো দুই পার্থক্য রেখে রেখে হ্যাঁ তো এরকম করে যদি আমি বলে দিই তাহলে দেখবেন যে আপনি এই যে দেখবেন আপনার ভ্যালুগুলো ওয়ান ওয়ানের পরে আমার কত আসছে দুই ওয়ানের পরে আচ্ছা আপনার হচ্ছে কি বলবো যে পার্থক্য হইলে হবে যে আচ্ছা আমি আমি আর একটু বড় ভ্যালুই নিই ওইটাই দেখতে সুবিধা হবে এক থেকে দশ আমার হলো হাউ মেনি নাম্বার হ্যাঁ এটা হলো স্টার্ট এটা হলো এন্ড আর আমি হচ্ছে আমি চাচ্ছি হচ্ছে আমার এই আচ্ছা আমি বলি যে আমার এক থেকে দশটা ভ্যালু থাকবে মানে স্টার্ট হবে এক থেকে নাম্বার শেষ হবে দশের মধ্যে এর মধ্যে আমি চাচ্ছি যে আমার কতগুলো ভ্যালু ধরেন আমার এক থেকে দশের মধ্যে পঞ্চাশটা বা চল্লিশটা ডেটা দরকার চল্লিশটা ডেটা তো ও হচ্ছে নিজেই আমার জন্য সিরিয়ালি একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে রেখে যে চল্লিশটা ডেটা বানাই দিছে তো অনেক সময় আমাদের এরকম করে যখন আমাদের ডেটা সেট বানানোর প্রয়োজন হবে টেস্ট করার জন্য আমরা হচ্ছে বানাই নিতে পারবো বা আমি বললাম যে আমার এক থেকে পাঁচ এর মধ্যে তুমি আমাকে পঞ্চাশটা ডেটা দাও আমি কিন্তু ওইভাবে ওয়ান দশমিক ইটা আমার জন্য লেখা অনেক সময় লাগবে বা এভাবে আমি যদি লিখে দিই এখন দেখবেন যে এক থেকে পাঁচের মধ্যে সে আমাকে পঞ্চাশটা ডাটা বানাই দিচ্ছে তো এইভাবে করে আমি হচ্ছে লাইন সে কি বলে লিনিয়ার স্পেস দিয়ে হচ্ছে আমি কি বলে যে আমার নিজের মতো করে অ্যারে বানাই ফেলতে পারবো আচ্ছা তো এইভাবে যদি না করতে চাই এমনি নর্মালি যদি করতে চাই সেভাবে করতে পারবো মনে করেন যে আমি এক্স দিয়ে এন পি ডট এ অ্যারেঞ্জ নামে একটা ফাংশন আছে এই রেঞ্জটা আমাদের অনেক বেশি লাগবে তো এটা হলো কি বলে যে যেখান যে নাম্বারটা দিব সেখান থেকে মনে করি আমি নয় দিচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে আট পর্যন্ত নিবে মানে বাই শেষেরটা হলো হচ্ছে ইনক্লুসিভ না লাস্ট ভ্যালুটার আগের ভ্যালুটা পর্যন্ত নিবে আচ্ছা প্রিন্ট করতে ভুলে গেছি তো একটু দেখি এখন যদি আমি এক্সকে প্রিন্ট করে দেখি তো আমার কি করছে এই যে দেখেন আমার একটা এরে বানাই দিছে ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত নাইনটাকে নিবে না যেটা থেকে শুরু হবে সেটা থেকে নিবে এইভাবে করে আমি একটা অ্যারে বানাইতে পারি বিভিন্ন প্রকার অ্যারে বানাইতে পারি তাহলে এই এই অ্যারের হচ্ছে এইরকম কয়েকটা অপারেশন রয়েছে জাস্ট অপারেশনগুলো আমরা দেখে যাই আর যদি আমরা কোনো দু একটা ভুলেও যাই যখন আমরা কাজ করব তখন জাস্ট গুগলে সার্চ করে করে ফেলবো আর কি তো এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে বেশি কাজে লাগে আমি যে ইয়াটা করলাম যে আমি একটু আগে দেখিয়েছি যে আমরা এখানে কিভাবে করছি একটু দেখি যে যে কোনো একটা অ্যারে যদি আমি বানাতে চাই আমি কিভাবে বানাতে পারবো এই যে আমি আমি অ্যারেটাকে বিভিন্ন ডেটা দিয়ে ফুল করে বানাইতে পারি বা অ্যারে তারপরে কিভাবে বানাইতে পারি নিজে ম্যানুয়ালিভাবে বানাই নিতে পারি তো এইরকম করে আমি ধরেন যে যে কোনো একটা বানাই নিলাম আচ্ছা এইটাই এটাই আমি একটু কপি করি সময় মনে করি যে এইটা একটা বানাই নিচ্ছে যে আমার এটার নাম কি দিব আচ্ছা দিলাম পি এটা একটা বানাইলাম তা আমি জাস্ট আগে প্রিন্ট করে দেখে নিই যে ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ ঠিক আছে এখন আমি চাচ্ছি এই ভ্যালুগুলোকে অন্য একটা ডাইমেনশন নিয়ে যেতে এখন কিন্তু আছে ওয়ান টু থ্রি টু ফোর সিক্স টু ফাইভ সিক্স তো আমি চাচ্ছি যে পি ডট এটাকে রিসেপ করে ফেলতে রিসেপ আমি চাইলে অন্য একটা শেপে নিয়ে যেতে পারবো রিসেপ এই রিসেপ দিয়ে কী হবে আমি বললাম যে এবার এবার হলো তুমি এখানে হইলো কত আসছে থ্রি বাই থ্রি আমি বললাম টু বাই থ্রি এভাবে বানা যদি আমাদের ওই যে ইয়া বলে ম্যাট্রিক্সের সাথে ইয়া সৃষ্টি না হয় যেমন এখানে বলে দিচ্ছে যে ক্যান নোট রিসেভ অফ এরে সাইজ নয় টু বাই থ্রি তো এটা যদি এভাবে আসে আমি হচ্ছে আর একটা সহজ কাজ করি একটাকে কমাই দিই তাহলে এখন আমার আছে ছয়টা ভ্যালু আমি এখন বলতেছি দুই অনুপ আগে আগে ছিল 
তিন কত তিন দুই তো এবার আমি দুই তিন করি আচ্ছা দেখি হ্যাঁ আগে ছিল দুই তিন তো এবার আমি করলাম তিন দুই রিসেপ করে দিলাম যে ইয়াটা পাল্টে যাবে ওই যে দেখেন এখন আমার হচ্ছে তিনটা রো আর দুইটা কলামের হচ্ছে আমার কি হয়ে গেল সরি তিনটা কলাম আর দুইটা রোয়ের হচ্ছে আলাদা একটা অ্যারে সে বানাই দিচ্ছে আগে অ্যারেটা থেকে তো এইভাবে করে আমাদের অনেক সময় এক কী বলে রোটাকে কলাম কলামটাকে রো হচ্ছে আমরা রিসেপ দ্বারা হচ্ছে করে ফেলতে পারবো জিনিসটাকে রিসেপ করে করে ফেলতে পারবো এগুলো হলো বেসিক যে আমি কিভাবে একটা অ্যারে বানাতে পারি নাম পায়ের ভিতরে আর কিভাবে আমি দেখতে পারি আর এখন হচ্ছে আমরা কিছু কয়েকটা ম্যাথ ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন দেখিনি যে এটার পরে কিভাবে আমরা ম্যাথের অপারেশন চাইতে পারি ম্যাথ অপারেশনস তো ম্যাথ অপারেশন চালানোর জন্য আমি আগের মতো হচ্ছে দুইটা অ্যারে নিয়ে নিই আমি যাচ্ছি অ্যারেটা তো অ্যারে অ্যারে আমরা বানানো আর একটা পদ্ধতি এখন দেখতে পারি এটা মাঝে মধ্যে আমরা খুব বেশি ইউজ করব এটা ব্যাপারটা সহজ আমি বললাম যে এন পি এতক্ষণ যেগুলো দেখছি এটার মধ্যে এ এ রেঞ্জ রেঞ্জ দিয়ে আমি কি বলে দিতে পারবো যে কত থেকে কত মধ্যে অ্যারেটা হবে এই যে একটু আগে আমি কি ইয়া করছি এখানে যে এই যে রেঞ্জ দ্বারা আমি বানাইছিলাম যে এখানে একটা এরে এই যে ওয়ান থেকে নয় দিয়ে একটা বোধ তো আমি এরকম বললাম যে আমাকে এখন তুমি হচ্ছে দুই থেকে কতর মধ্যে নিব দুই থেকে পনেরো এই ভ্যালুগুলা দিয়ে তুমি হচ্ছে আমাকে একটা অ্যারে বানাবা বাট অ্যারেটার এরপরে আমি ডট শেপ বলে দিব হ্যাঁ যে ডট এটা জিনিসটার শেপ কত হবে তো ডট শেপ বললে তো হবে না আমাকে হচ্ছে রিশেপ করে ফেলতে হবে ডট রি রিশেপ রিশেপ তো আমি বলে দিলাম যে দুই থেকে পনেরো ডাটা দিয়ে আমাকে একটা বানাই দাও যেটা হবে মনে করেন যে আমার কি কি বলবো যে তিন তিন বাই দুই বা একটু একটু বড় নিই চার বাই পাঁচ ওকে তো এখন দেখি ও কি বলতেছে যে টোটাল কোনটা ভ্যালুর জন্য বানানো যাবে না আচ্ছা ক্যান নট অ্যারে সাইজ তেরো ইন্টু আমার এখানে তেরোটা হয়েছে বাট আমার হচ্ছে বিশটা লাগবে তাহলে আমি এখান থেকে বলি দুই থেকে বাইশটা ভ্যালুর মধ্যে তুমি বানাই দাও এবার সম্ভবত আমার সমস্যা হবে না হ্যাঁ এই যে আমার হয়ে গেছে আমি এটা প্রিন্ট করে দেখি এটা যদি প্রিন্ট করে দেখি সেমভাবে ওকে হ্যাঁ তো হয়ে গেছে তাহলে সেমভাবে আমি এর মতো করে আর একটা বানাই নি বি দুইটা এটা একটু উন্ন দিলাম এবার মনে করলাম যে আমি এটা বললো যে তুমি এক থেকে এক থেকে তিরিশের মধ্যে তুমি একটা বানায় দাও যেটা হলো একখানে হলো তোমার হলো কয়টা থাকবে তিনটা থাকবে আর একখানে হলো দশটা থাকবে তো সেম এটা হলো এটা হলো ভ্যারিয়েবল বি বি আর এখানে আমি একটু সুন্দর করি দুই থেকে বাইশের মধ্যে তো যে বিশটা ভ্যালু আছে তো আমি মনে করলাম যে এখানে আমার দুইটা থাকবে আর এখানে হলো দশটা থাকবে ওকে তো এই তো এই দুইটা করলাম তো এরকম আমার দুইটা বানাই বলতেছে তো এখানেও বানাইতে বলতেছে না কেন কারণ এখানে বলতেছে যে উনত্রিশ সাইজের হয়েছে যেহেতু এক থেকে তাহলে আমি এটা এক থেকে না বলে বলি যে জিরো থেকে তাহলে এবার আমার ঠিক আছে তো এই সময় আমরা ইয়াগুলো দেখব যে কত রেঞ্জের মধ্যে হ্যাঁ এই এটা বানানো হয়ে গেছে আমি চাইলে এগুলো প্রিন্ট করে দেখতে পারি যে বিটা আমার কীরকম হইলো বা এটা কীরকম হইলো হ্যাঁ এখান থেকে দেখা যাবে এই যে আমার নিজের মতো হেরে বানাই দিচ্ছে এখন এখানে আমি ম্যাথ অপারেশন কি দেখাবো সেটাই এখন দেখাই আসলে এটা দেখার উদ্দেশ্য না আমি এখন চাইলে এটা ইজিলি এখান থেকে অনেক কিছু বের করতে পারবো আমি মনে করলাম যে এর হচ্ছে জাস্ট মিনিমাম ভ্যালুগুলো বের করবো হ্যাঁ এ ডট মিন চাপলেই এই পুরা যে আমার এই এই আমি আগে এটাকে প্রিন্ট করে দেখাই তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে আমি যে এই আমার যে অ্যারেটা বানাইছে এর জন্য সেটা এখন আমি কি করব সেটার জন্য আমি জাস্ট এ ডট মিন প্রয়োগ করলেই আমার হচ্ছে এ চলে আসছে যে এটার মিনিমাম ভ্যালু হইলো দুই বা এটাকে আরও আরও অনেকগুলো অপারেশন করা যায় যেমন হচ্ছে এটার ভিতরে ম্যাক্স বের করতে পারি যে এই এইটার মধ্যে সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত তো এটা বলতেছে যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু একুশ আমরা যদি দেখি এই এটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিন্তু একুশ তো এভাবে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম বা সামিশন বের করতে পারি তো সামিশন বের করার জন্য দুইটা পার্ট আছে মানে এগুলাকে বলতেছে অ্যাক্সেসিভ ওয়াইজ যে আমি যদি এইরকম করে চিন্তা করি আমার তো ডাটাগুলো এইভাবে থাকবে এইভাবে যদি থাকে তাহলে এই যে উপরেরটাকে উপরেরটাকে আমি বলতেছি এ এক্স আই এক্স এক্সিস এটা হলো জিরো এক্সিস জিরো আর এই এই দিকের এটা 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 হইলো এক্সিস ওয়ান জাস্ট এটুকু মনে রাখতে হবে আর কি যখন আমি ইয়া করব আর কি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করবো তো কীরকম আমি চাইলাম যে একটা বিষয়ে যোগ কিছু একটা করি কি করব যে এ ডট বা বি ডট এবার আচ্ছা এ যেহেতু আছে এই দি এ ডট সাম তো সাম দেওয়ার পরে আমি হচ্ছে এখানে কি বলে দিব এক্সিস বলে দিব যে এ এক্স আই এস এক্সিস 
যদি আমি হচ্ছে জিরো দিই দেখি আমরা এবার কি রেজাল্ট আসে হ্যাঁ এটাকে দেখি কি রেজাল্ট আসে তো দেখেন আমার রেজাল্ট আছে চোদ্দো ষোলো ওরা কি করছে যে উপর থেকে যেহেতু দশ আর দুয়ে চোদ্দো পরেরটা তেরো আর তিনে ষোলো তারপরে চোদ্দো আর চারে আঠারো এইভাবে যোগ করে দিচ্ছে আবার যদি আমি এ দিতাম এক্সেস ওয়ান তাহলে এখানে আমার দুইটা রেজাল্ট আসতো এবার হচ্ছে এইগুলা পুরোটা যোগ করে একখানে দেখা তো এইটা এই যে উপরের এইগুলো সবগুলো যোগ করে আসছে পঁয়ষট্টি সেটা দেখিয়েছে নিচের গুলো যোগ করে আসছে একশো পঁয়ষট্টি সেটা দেখিয়েছে তাহলে এইভাবে করে আমি সাম করতে পারবো বিভিন্ন প্রকার করতে পারবো ইভেন এখানে আমি অন্য সময় স্কোয়ারও বের করে ফেলতে পারবো বা আরও অন্যান্য স্কোয়ার রুট ডিভিশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অনেক কিছু তো এটা হচ্ছে যেমন এনপি যেহেতু এটা আমার ইয়ার এস কিউ আর টি স্কোয়ার রুট এই ফাংশনটা দিয়ে আমি যার যেমন এর ভ্যালু বের করবো দিলাম তো এইভাবে দিলে আমার টোটাল এর ভিতরে স্কোয়ার রুট ফাংশনটা প্রতিটার জন্য আলাদা করে স্কোয়ার রুট দেখা দিচ্ছে যে দুয়ের স্কোয়ার রুট তিনের স্কোয়ার রুট এভাবে করে যে ষোলোর স্কোয়ার রুট হলো চার ষোলো স্কোয়ার রুট চার সেইভাবে পুরো জিনিসটা আমার হলো স্কোয়ার রুট বের করে দিয়েছে এভাবে চাইলে আমি অনেক ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন ইউজ করতে পারি আচ্ছা তো এরপরে যেই জিনিসটা আমাদের খুব বেশি কাজে লাগে ওই যে আমরা যখন ডেটা সেটগুলোকে পার্থক্যকরণ করতেছিলাম মেশিন লার্নিং আমরা কি করছিলাম একটা অ্যারের ভিতরে যে ডেটাগুলো আছে সেগুলোকে স্লাইসিং করে নিচ্ছিলাম তো এই যে স্লাইসিং এর ক্লাসটা এস এল আই স্লাইসিং তো স্লাইসিং কিভাবে করে ওইটা একটা দেখি মনে করেন যে ওই যে এ যে অ্যারেটা আছে সেটাকে আমি কি করব স্লাইস করব এভাবে লিখলাম যে এটা লিখে যে যে ডাটা অনুযায়ী স্লাইস করব তো আমি আবার একটু প্রিন্ট করি বা আমরা এবার বি অ্যারেটা নিয়ে কাজ করি একটু প্রিন্ট করে আগে দেখিনি যে বি আরেটাতে কী আছে আচ্ছা এই এই আরেটা আছে তো এখানে আমি ফাঁকাই রাখি এর পরেরটাতে কুটটা করি দেখতে সুবিধা হবে তা আমি বললাম যে স্লাইস করব কিভাবে স্লাইস করব এভাবে করলাম তো শুরু হয় জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স এটা দিলেও হবে আর আমি যদি যা সবার শুরু দিই তাহলে সে বুঝতে পারবে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে শুরু হয়েছে দ্যাস ইট জিরো ইন্ডেক্স থেকে আমি মনে করলাম যে এখানে আমার কত এখানে আমার মনে করেন যে দুইটা দিয়ে দেখি যে এটুক স্লাইস করে দিল তাহলে কত দূর সে করে এই যে দেখেন আমার হলো প্রথম দুইটা এখানে যদি জিরো ওয়ান টু আমি বলছিলাম যে শেষের সংখ্যাটা হলো কি যে এক্সক্লুসিভ মানে এটাকে বাদ দিয়ে আমার হিসাব করা হয় এটাকে অ্যাড করা হয় না এই জন্য জিরো আর ওয়ান এই দুইটা কলামকে সে এখানে দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ এখন আমি চাইলাম যে না অতটুকু নিব না আমার ডাটা এটাকেও আরও কম অন্য আরও আরও ইয়া করবো যে এইভাবে না আমি বলবো যে জাস্ট দুই থেকে শুরু করো পরে যতগুলো আছে শেষ করবো তো দুই কোনটা জিরো এটা এটা হলো ওয়ান এটা হলো টু তাহলে আমার শুধুমাত্র এটাকে প্রিন্ট করবে আমি যখন এইভাবে প্রিন্ট করবো দেখবেন যে আমার এই ডাটাগুলো চলে আসছে তাহলে আমি চাইলে এই ডাটাগুলোকে আলাদা আলাদা একটা অ্যারেতে রেখে দিতে পারবো আমি বলতে পারবো যে এখান থেকে আমি আর একটা অ্যারে বানাইলাম অ্যারেটার নাম হলো টি তাহলে পরবর্তীতে আমার কি হয়ে যাবে টি একটা অ্যারে হয়ে গেল এখন আমার টির ভিতরে এই ডাটাটা চলে আসছে পরে আমি এই ডেটাটা নিয়ে আলাদা করে কাজ করতে পারবো হ্যাঁ এরকম করে আমি ডাটাগুলোকে স্লাস কি বলে স্ল্যাশিং করে ফেলতে পারি তো এখানে জাস্ট এই নোটেশনটা মনে রাখতে হবে যে এটা মানে হচ্ছে সামনে কতগুলো ডাটা থাকবে এখানে ওইটা দিতে হবে যদি কততম ইন্ডেক্স থেকে শুরু হবে আর শেষেরটা হলো কততম ইন্ডেক্সে যায় শেষ হবে এই দুইটা সমান চিহ্নের ভিতরে দিয়ে দিতে হবে এইটা না করে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি যে ধরেন যে আমি দেখেন আমি একটা আর একটা বুদ্ধি দেখাই যে এটা টু থেকে শুরু করবে কমা দিয়ে থ্রি এটা মানে কি যে এটা দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে যাও এই যে আপনি মানে নিজে আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো যে এটা বলছে তেইশ এটা হলো ইন্ডেক্স বের করার একটা বুদ্ধি যে জিরো ওয়ান টু তুই নাম্বারে গেলাম এইটা হলো জিরো ওয়ান টু থ্রি তিন নাম্বার ইন্ডেক্সটা বের করলো তাহলে কোনো কিছু যদি আমরা একটা ইন্ডেক্স বের করতে হয় তখন এইভাবে বের করতে পারবো বা মনে করলাম দুয়ের আমি বললাম যে পাঁচ নাম্বারটা বের করো তাহলে আমার জিরো ওয়ান টু এখানে আসবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ চব্বিশ তো আমার দেখি যে আমার চব্বিশ বলতেছে কি না এই যে পঁচিশ সরি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ নাম্বার ইন্ডেক্স হলো পঁচিশ এই জন্য প্রিন্ট করে দিচ্ছে তাহলে এইভাবে করে আমি চাইলে ইন্ডেক্সিং বের করতে পারবো আবার আমি যদি এখন আমি তো এখানে এই যে একটু আগে কি বলে যে এই দুইটা এই রো মানে কলাম দুইটা প্রিন্ট করছে আমি চাইলে রোগুলা কি এভাবে ডাটাগুলো স্লাইস করে নিতে পারবো কীরকম যে আমি একটু আলাদা খানেই লেখি যেন হারাই না যায় আমি বললাম যে বিয়ের যে ডেটাগুলো আছে তুমি এভাবে করো শুরু শুরু করবা হচ্ছে কই থেকে যে একটা দশমিক দিলাম যে আমি সব ডেটাগুলো করবো ওয়ান বাই থ্রি বা ওয়ান বাই টু আচ্ছা দেখেন এই টুক দিয়ে আমি কি করলাম দেখি আচ্ছা এই যে দেখেন এর ভিতরে এক এগারো আচ্ছা এখানে একটু বেশি নি তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে ওয়ান বাই ফোরই নি আচ্
একটু কপি করে নেবে তারপর এটাতে যেন 10 11 14 একটু কপি করছে তারপর একটু কপি করছে আমি চাইলে এটা না করে আমি এখান থেকে বলতে পারতাম যে ধরেন যে কিভাবে বলতে পারতাম যে এখানে 4 থেকে শুরু করো 4 থেকে শুরু করে এরপর যতগুলো আছে সব কপি করো দ্যাটস ইট এটা করতে পারতাম তো এটা যদি করতাম তাহলে দেখেন এই যে আমার এই যে 4 থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত 14 থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এটা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই পুরো ডাটা নিয়ে আমার আলাদা একটা নতুন অ্যারে বানাই দিছে তাহলে আমাদের এটাই উদ্দেশ্য যেহেতু আমরা ডাটাগুলোকে বিভিন্ন ভাগে স্প্লিট করব আমরা হচ্ছে এখানে স্লাইসিং বা স্প্লিটিং করা শিখতেছি বিভিন্ন ভাবে নাম পাই লাইব্রেরিতে ডাটাগুলোকে স্প্লিট করে আলাদা আলাদা অনেকগুলো অ্যারে বানাই নেওয়া যায় যেগুলো যদি আমি ম্যানুয়ালি পাইথনে করতাম অনেক সময়ও লাগত আর অনেক মেমরি খরচ হতো তো এই জন্য আমরা সব সময় নেম পাই লাইব্রেরিতে এগুলো বেসিক কমান্ড দেওয়া আছে আমরা জাস্ট ইউজ করে করেই করে ফেলতে পারবো ওকে এটা গেল তো একটা জিনিস খুবই লাগে আমরা হচ্ছে ধরেন যে একটা ডেটা আছে ওইটাকে আমরা ইটারেশন করতে যাচ্ছি তো আবার একটু লিখে নিই একটা ডাটা এ ডট আমি কিভাবে জানি লিখতে বলছিলাম যে এন পি ডট এ অ্যারেঞ্জ এটা দিয়ে যদি দিই অ্যারেঞ্জের ভিতরে আমি কি ডাটা দিব আমি মনে করলাম যে ছয় থেকে বারো পর্যন্ত ডাটাগুলো দিব এটাকে আমি রিসেপ করে নিব রি রিসেপ কত তিন বাই দুই সাইজের এটাই হোক যে এবার ঝামেলা হবে না দেখি ঝামেলা হইলে ঠিক করব ওকে হয়ে গেছে তো এখন এই ডাটাটাকে আমি চাচ্ছি কি যে এইটা এই ডাটাটাকে এখন আমি লুপ লুপ চালাবো হ্যাঁ যে ইটারেশন বা লুপ যেটাই বলি তো এটা ইটারেশন বা লুপ লুপিং লুপিং তো কিভাবে করতে হয় এমনিতে পাইথনের নিয়ম হইলে প্রথমে যে লুপটা লাগবে এটা ফর যে কোনো একটা নাম দিব ধরেন যে এটার নাম কি দিলাম এটার নাম দিলাম হচ্ছে রো রো তিন কিসে এর ভিতরে যা আছে তারপরে আমি প্রিন্ট করে দিব প্রিন্ট রো তো এটা করলে আমি এখন দেখব যে আমার হচ্ছে এই যে যে ডেটাটা আমার জেনারেট হয়েছিল তো আচ্ছা আমরা দেখি এখানে কি ভুল বলতেছে আচ্ছা বানানটা ভুল করছি আমার খুব বানান ভুল হয় সরি প্রিন্ট প্রিন্ট রো তো আমার কি করলো এই যে এখানে যে ডেটাটা বানানো হয়েছিলো এটা চলে আসলো এভাবে এভাবে করে হ্যাঁ অনেক সময় আমার দেখা গেল আমার কি আমার তো সবগুলো ডাটা আমি এতক্ষণ ধরে টু ডি ফরমেটে কাজ করতেছি আমার এমন সময় হইতে পারে না যে সব ডাটাগুলোকে আমার ওয়ান ডিতে নিয়ে আসতে হবে তো এটার জন্য আমি কি করতে পারবো এই এর পরে ডট ডট দিয়ে শুধুমাত্র এফ এল এটি ফ্ল্যাট এটা যদি করে দিই পুরো ডাটাগুলো দেখবেন এখন কি হবে সব ডাটাগুলো একটা সিরিয়ালে চলে আসবে যে ছয় সাত আট চোদ্দ মানে এখানে আমি যদি দেখি যে এর ভিতরে কি আছে এর ভিতরে এর ভিতরে আমার যে ডাটাগুলো যেভাবে আছে এর ভিতরে ডাটাগুলো ছিল এইভাবে বাট এখানে হচ্ছে একটা একটা সিরিয়ালে চলে আসলো ডট ফ্ল্যাট দেওয়ার ফলে এভাবে করে আমি ডাটাগুলোকে কি করতে পারবো টু ডি থেকে আবার ওয়ান ডিতে নিয়ে আসতে পারবো আচ্ছা এইটা হইলো আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এটাকে কি বলা যায় যে আরও বেশি স্লাইসিং করা যায় আমি আবারও আরও আরও একটা দেখাই যে আমরা হচ্ছে স্ট্যাকিং করতে পারি স্ট্যাকিং মানে হচ্ছে দুইটা এইভাবে অ্যারে রয়েছে ওই দুইটা অ্যারেকে মনে করেন যে আমি একটা অ্যারেতে কনভার্ট করব তো আমি আবারও একটু করে ফেলাই একটু কপি করি মনে করেন যে এ আচ্ছা আমি একই ভেরিয়েবল বারবার ইউজ করতেছি এটা সমস্যা নেই আপনি যে কোনো একটা ভেরিয়েবল ইউজ করতে পারেন যেহেতু সর্বশেষ ভেরিয়েবলটাকে কাউন্ট হয় তো এটাই আর কি তো এটা নিয়ে সমস্যা নেই আমি বললাম যে পাঁচ থেকে কত পাঁচ থেকে এগারো আচ্ছা এভাবে না দিই জিরো থেকে বিশ আচ্ছা আগে যেটা ছিল সেটা রাখলেই হয় তো আর কোনো দরকার নেই এটা একটা বানাবো আর আরেকটা বানাবো সেটা এবং এটা মনে করলাম যে আমি দুই বাই তিন বানাইলাম দুই বাই তিন ওই আগে ডেটা গুলা দিই এটার নাম দিলাম বি বি এটা যদি করি এখন যদি আমি দেখতে চাই এ প্রিন্টে প্রিন্ট এখন আমি কি দেখতে পাবো আচ্ছা ওকে সমস্যা নেই আগে আমি রান করে নিই ভালো কথা আচ্ছা আমার নেটওয়ার্ক আমার হচ্ছে ইয়ার কানেকশন চলে গেছে নেট কানেকশন চলে গেছে তো একটু অপেক্ষা করি আচ্ছা ওকে নেট কানেকশন আসছে এই কারণে দেখাচ্ছিল না একটু রিকানেক্ট হতে সময় লাগবে এই অফলাইনে করার এটাই সুবিধা যে নেট কানেকশন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আমি যদি একটু রিলোড করি
ओके तो हम लोग इटा इटा के रन करी देखी क्या बोले अंत शंभू तो हमारे वही नाम पाई टा ऊपर लाइव इटा की नीचे की नाम दे टू देखते होंगे अच्छा एक बार हमारे पुनो टा रन करा नहीं जी तो मैं या कुर्सी तो इटा अब अकॉस्टो करें न तो उनको रे ओ अच्छा दवा आसे ऐसे भालो जे अच्छा शंभू ए प्रिंट कोरे देखी, बी प्रिंट कोरी, ए प्रिंट कोरी, ओके, बी प्रिंट कोरी, ओके, बी प्रिंट हुई से, तो दैसे इट, एकोन होच्छ की करुँगो, ए दुई टा के आमी जरा बोल्ला हूँ, जो इस टाकिंग को तब जो दुई टा ऐरे के मिले एक शत आमी एक टा ऐरे बनाई थे पार बो, जेठ आश्चर्य पाइथोने बनानो कुक टाफ, आला जस नॉर्मली यार क्या मैं क्या कहते हैं वो जो करें दी वो मना करें जो ए प्लस बी अमी इटा कोल्ला तो देखिए अखंड दुई टाइम मिले क्यों हैं अखंड देख मैंने दुई टाइम मिले शेयर टन नूतन ऐरे बनाए दी बे हैं तो अच्छा शामों शक्की बोलते से जे शेप गुलार पत्तो कोई से थ्री बाई टू टू बाई थ्री � एकाने आमी बोली जे बारो थे के अलग कोतो 24 इटे वाक्य तीन बाई चार साइज़र बनाई तीन बाई चार साइज़ तो एक ही साइज़र ही होगे आमदे जो तो ट्रेनिंग है सैंपल डेटा गुला एक खंड के निबो तो ये इटा होएगा लो एको ना मैं दूरा के जोक करे दिलाम तो देखन ये दूरा के जोक करे शनुतु नामा कैरेक्टर तो यहाँ देखा जाए शेख गुन करे आमतौर उन वाले टेरे बनाए थे से तो इबा भी करे आमला दूसरा यार कि खूब शोज़े एक साथ में मार्च करे फिल्टर पार बो इटा शहर जायर की अच्छा तो इटा इटा कोरा लगे अच्छा अच्छा इटा तो अल्लो जुगबियो कुल्लम दूसरा यार कि जुगबियो पर आमी � अखान आमी चाच्चे की जे ए दूरे आरे के जोरा लगे एक टेरे कोर्बो जो जोक टोक ना जा सोच्चे आमी एक टर ऊपर आरे टेरे के जोक कोर्बो तल आमी खाने की कुत्ते परी मनोगर मैं एक टर नूतन आरे बना बो सी इटा क्या मैं बोलूँ एनपी डॉट होय मैं वार्टिकल स्केलिंग ओ या स्ट्रक कुत्ते परी अब होरिजेंटली � जैसे तो अच्छा ऐसा ने देखे हुए नहीं सी तो ऐसा ना हमें जो भी देखी देखें आपने ऐसा ने की देखते बाबन शुंदर करे ये पहले में उस ऊपर एट एट रहे चला आज चे जीरो थे कि एट एट पोरे उच्चे बारह आठ रोबोस एट एट पोरे उच्चे ये देखें शॉप गुला मिला टजोस एट बोरो एरे हुए गलो तो ये लोगों हुई थी बारे V stack ना बोले, हमारे बोलते हैं H stack, horizontal stack। ताले हमारे की करवे, इबाद देखी, तो देखन, तो इबार वालो ये जे देखन, की भावे कोर्से, जे पहले में जे zero थे कि शुरू करे zero one two three, zero one two three निसे, zero one two three निसे, एरे one थे के, एरे one थे के, आर एरे बी थे के बारह तेरह चौदह पंद्रह शुल्लो तार पास दिए ऐड करे दिसे, है बारह तेरह चौदह प एर बाहरे होच्छ हमार सेम भावे स्टेक जी भावे कुर्से हमने ची स्प्लिट कुत्ता बार बुझने स्टके स्प्लिट कोड़ा तो स्प्लिट कोड़ा की रकम सेम भावे हम रख टुनिए नहीं हमें दूर रख आवारे टू कॉपी करें नहीं जहाँ से था कौशल है कॉपी करें नहीं लम तो ये बात होच्छ हमें स्प्लिट कर बो तो स्प्लिट की रकम कोड़ा � एट एज एज जिन्हें स्टार्स से इधर क्या हमें चाहती जे इधर कोई टा हैं अमी बोल रहा हूँ आरी सीयू एलटी रिजल्ट तुम ही उसे रिजल्ट ट्री भी तोरे अच्छा रिजल्ट ना पहले में जैसा मैं के नॉर्मल ही देखा है एनपी डॉट अमी मनोक्रम जे इधर के होरिजेंटल स्प्लिट करो एसपी इधर वो सिम बाबे भार्टिकल कोई भागे तीन भागे जुदी यार क्या हमारे शोमन भागे भाग करे वो जिन्हें इस्टेक स्प्लिट करा जाए जिसे ना जाए तो लीडर देखा भी और अकी बोलते से जेसे देखा जेसे कोई टा कोई टा वैल्यू के या कोला जाए ना जेसे ऐरे के होते हैं इक्वल स्प्लिट होते हैं ना 
लाइन बोलते से ओके तुम चले एक टक टक वाले स्प्लिट करो कारण जो तो तीन बाई तीन अच्छा देखिए हैं ये बाई स्प्लिट करे दिसे हैं आमी इखने बुझता बत्ते से न की भाई स्प्लिट करे इखने आश्चर्य की करे से तीन टा अलग अलग दा ए ऐरे थे क्या बात तीन टा ऐरे बनाई फिल्स है की भाई ये बुझला जीरो नंबर इंडेक्स रेजल्ट देखिए ऐसा अपने देख बन जाए इखने नोटों नारे टैरे होएगा से ऐसे इखने एक टन नोटों नारे चला आज चे अच्छा इटा जो दे टा बोरो ऐरे नीतम ताहिले शंभव होता देखते शुभिद होई तो अमी बोलता हूँ जे आ तुम ही हेलो की करो जीरो थे के पौंछा शेर भी थोरे वैलू समान भागे तो होगा ना ताले ये टाके अमी शाइट नहीं है नीस सिक्सटी अमी हम लोग छोई टा से एक दूई तीन चार पाँच छोई ताले अमी ये खाने बोलूँ जे तुम ये लोग दूई टा दूई टा क्यों बोले तीन टा तीन टा तीन टा कबड़े नाउ नहीं है देखोन ये बात देख बे अम्म रबूस तबर वो अच्छा थ्री � नायलो तो हमार यहाँ होगा ना अच्छा ओके हुई से एको ना मैं जुदी देखी देख बुझे ए जे एरे जीरो तो देखे ना हमारा टा अलग दा या किसू डाटा नहीं एक टा बाना नहुई से अब आज जुदा मैं एरे वन दी तो ना मैं देख बुझे उन्नो किसू डाटा नहीं हमारा आरेक टेरे बाना नहुई से ए जे देखे उन्नो आर शॉप चेक टा खूब पावरफुल फीचर आसे उइटा खून आम्र एक तो देख बो ये इटा खूबी लागे इटा क्रेडिट्स फीचर तो मनो कौन जा आम्र दुई एक टा एरे आसे आबर वो मैं ए आरे टा की लिखी आ जेतो ये आरे टा बेश बोरो एक इटा नहीं उधर उन्हें तो शुभिदा होगे तो ये इटा मनो कोलम जो जीरो � ये टाइप का ना इम्पोर्टेंट जो उन्नीस में देखा हुआ ना ये डाटा गुलाम उधर कुंटा ट्रू कुंटा फॉल्स ये टाइम आते देखा लग गये मशीन लर्निंग ये टाइप खूब ही लगे तो हम बोला हम जो बी एम ओन एक टाइप तुम ही एरे बनाओ जो दी तुम्हारे होते एर मान ग्रेटर देन ट्वेंटी होय तो अमी अमी तुम्हारे हलो चल्लिस बीस चल्लिस मध्य डाटा गुला ट्रू बोल और बाकी गुला के हलो फल्स बोल ए रखम कर बनाते जाने मध्य एंड अपारेशन का एंड यूज करते हैं ओके सरि सी लिखते लिखते जा अच्छा वन हाई कर देखी अच्छा ओके ये हमारे या दीता होगे ब्रैकेट दीता होगे ओके ये बात ठीक है से आई होप अच्छा एक टकरे देखी कि समस्या अच्छा मैं ये इटा दिलाम तो ये बात देखें ये बात ये बात हमारे चुकी हुई से हमारे एक टा नोटुन होते हैं ऐरे क्रिएट हुई से तो ये ऐरे टा की देखी बी ऐरे टा के बी ऐरे भीतरी बात किया से अब ने जो देखन देखन बी ट्रू आस्ते शुरू कर सेकेंड थे कान ये आप पर जब तो वैल्यू गुला हुई लो बिशत थे के छोटे चिलो ये जो ना एक लाख इसे फॉल्स बोल से एक बार बिशत थे के जो वैल्यू गुला बोरोश के लिए ट्रू बोल से वो उल्टा कोरे बोलता बात तम जे इटा जो दे भावे ना हुए बिशत थे के छोटो है तले ट्रू बोल बा बाकी गुला जे माने अब अंग इटा किन्तु खूब शक्तिशाली उन्ना नो माने नॉर्मल पाइथन दी इटा कोरा बेश कुठीन पर इटा देखें जैसा हमारे दूल लेने एक टा कमांड दिए ही आमी किन्तु विभिन्न कंडीशन यूज़ करे एक टा वैल्यू थी क्या एक टा वैल्यू कुत्ते बात्ते सी कोरे फिल्टर बात्ते सी तो ये बिशोट अच्छा कि भावे बोल आ कर बो देखी आमी अच्छा इट इट ओपन था इट के भीतर बी दी 
equal to minus one. तो ये बात देखें ना मैं पहले में बीटा वही जो जब भी ट्रू फॉल्स को रिप्लेस ही ये बार आमी बोलते सी जो एयर भी तो रे जो जगह गुलाते बी शेगुला माइनस वन दरा रिप्लेस करो एकोन मौजूद है पर हुला मैं देखी इखानी होती है मैं ए बनाया थी अब आप रोटा क्या कौन देखते सी तो एयर जो जगह गुलाते � तो उन्हें शुमा हो बना जहाँ हमारे कुन एक टा कंडीशन चेक कुत्ते बे ट्रू फॉल्स जो दे इटा फॉल्स बार ट्रू है वो इट डेटा गुला हमारा रिप्लेस करें दिवो हमारा नॉइज रिडक्शन है जन्नो बा आउटलायर के बाद दबाज जन्नो उन्हें कितने हमारे ये भावे ऐरे गुला के यूज़ कोट करा लग बे तो देखें तो हम किधर खूब इजीली आमे एक टा कंडीशन यूज़ करे आमे पूरा ऐरे टा के सेंस करे फिल्टर बात तो सी अ नाहेले ये टा के जो दी पाइथन को तो चाहता हूँ तो ले विभिन्न लूपेर भीतरे निये विभिन्न कंडीशन चेक करे कोतुगिस्सो जस्ट लुपिंग बेपारूरा नाम पाए लाइब्रेर शुदुम्र यकम एर विभिन्न प्रपार्टीज नहीं क्या करें तो ये जस्ट कैकट अपन देखा देवा जगह हमें अपन खूब बसि क्या लागे नियमित अपना यूज करबें तो वोगल जस्ट देखान भिडियो नोटबुक दिए देव अपने देखे देखे एक प्रैक्ट कर बहरे जे क्षेत्र करते एक आगे जो लुपिंग क्षेत्र देखिल देखें एखे कथा लुप्ट कर लुप्ट कोई है एक है ना ये जो लूपिंग कर सिला तो ये लूप करा एक तो आर के भालो एक तो पौधुती आस तो हमें आवारे एक तो कॉपी करेंगी ये लूप टाइम रा शोराशी ये टाइप उस ना करे ये टाइप जो नाला दे एक तो लाइब्रेरी दवा से तो मनु को जब हम ये ये टाइप के आवारे देखी प्रिंट करे अच्छा ये टाइप प्रिंट हुई से य अब अथवा डट हमें जी कि मैं या करतम तक ये प्रिंट कर चले आस डेटागुल्ला फ्लैट कर दी डट फ्लैट दी फ्लैट दी सब डाटागुल्लो नीचे नीचे चले आस ये तो करके बाट यहाँ ना हम करते पाइथने एक भलो ये एक लाइब्रेरी आता के बोलते से एन डि आईटर तो ये एन डि आईटर एक फांगशन दी से वोट यूज करते बोलो इन ये सरसि एन पी नैम्पायर भरे आन डि आई चोर इटा कुत्ता रबो हैं इटा कोलर पुरे आम की इखाने की दी तो होगे इटा भी तो रे जी वेरिएबल टाइप निकाच करो शीटा दिवो ए ए तार पुरे होल आमी इटा रे वार्डर बोले दी तो पार बो इटा शुभिदा अच्छे की आमी बोली ए जे आमी हो दर्शन ताय वार्डर टा सी दिलाम आमी आमी बुझा अच्छी विषय मुड आ मोड़ा से इगला चेंज करें करें आम्र हुलो जिन्हें इगला के प्रिंट कराए थे बार बो प्रिंट कराए थे बार बो एसेंडिंग डिसेंडिंग विभिन्न वाड़ा रे इटा शुभिदर बायरे हो ए जे ए लाइव इटा बेश किसी शुभिदा से एक तो आमी लिखी एंडी आई चल इन नाम पाई जे नाम पाई मुझे एंडी आई चो फंक्शने जुदी आमी जाई एखे बे किस जिन यूज करते पर एक्सट्रा पैरामिटर हिसाब जमीन ये फ्लैग फ्लैगर मध्य एक खूब बसि लागे कौनटा जान लागे एखानकार मध्य से एक्सटार्नल लुप कई तो देखिए हाँ ये एक्सटार्नल लुप ये जिनटा क्या लगाब देखते हिल जुदी फ्लैग ना यूज करी जो ओपी फ्लैग यूज करी तो ओपी फ्लैगे यूज करार भरे ये रिड रईट जिन क्या लागे तो दुईटा एक देखी इधर क्या हुआ है ये एक्सटर्नल लुक की क्या हुआ है इसको भाई ने बोले ही दिसे जी की जो वैल्यू गिवन टा वन डाइमेंशनल एरे विद मल्टीपल वैल्यू इनस्टेड ऑफ जीरो डाइमेंशनल है तो देखिए हम लोग की बुत्ते पर बो इधर दे ऐसा ने एक्टर नोटों ये हम लोग ऐड करवाने वालों की 
এখানে কি আছে নামটা একটু দেখে নিই FLAGS ফ্ল্যাগস ফ্ল্যাগস ফ্ল্যাগ এর ভিতরে আমি হচ্ছে যেহেতু অনেকগুলো আছে তার মধ্যে আমি এস করব ইএক্সটিআর কি এটা একটা বানানটা দেখে নিই এক্সটারনাল লুপ এটা দিলে কি হয় দেখি দেখেন এখানে কি হইল এই যে সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন এটাকে একটা ওই যে একটু আগে যেভাবে রিসেপ করছিলাম যে টু ডাইমেনশনাল একটা জিনিসকে ওয়ান ডাইমেনশনাল একটা জিনিসে কনভার্ট করে দিচ্ছে তো অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এই কাজটা করা লাগবে যে আমাদের টু ডাইমেনশনাল কিছু আছে যেটাকে ওয়ান ডাইমেনশনে বানায় তারপর কাজ করতে হবে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং না ওইটা তো জাস্ট রিপ্রেজেন্টেশন আর এখানে হচ্ছে অ্যারেটাকে কনভার্ট করে দিচ্ছে তখন আমি এক্সটার্নাল লুপ ইউজ করব আবার যদি আমি এখানে এই যে এক্সটার্নাল লুপ না ইউজ করে আমি যদি এই জিনিসটা ইউজ করতাম এখানে একটা কাজ করতে পারতাম এই যে ওপি ফ্ল্যাগস এটা একটা ইয়া যে ওপি ফ্ল্যাগস বানান বোধ ঠিক আছে আই হোক হ্যাঁ ওপি ফ্ল্যাগস এখানে হচ্ছে কি জানি রিড রাইট রিড রাইট করে আমি কি করতে পারবো জিনিসের ভ্যালুটাকে একদম রান টাইমে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো তা আমি রিড রাইট লিখলাম রিড লেখা লেখার পরে এটা লেখার স্টাইলটা হইলো এরকম একটু অনেক দিন লেখি নাই দেখি এক্স এইভাবে মনে করেন যে এক্স কোন এক্স এটা বললাম আচ্ছা যেটা করছি এরপরে আমি হচ্ছে জিনিসটাকে প্রিন্ট করলাম দেখেন এখন কিন্তু আমার পুঁতিটাকে সে হচ্ছে স্কোয়ার ফর্মেটে নিয়ে যায় তারপরে প্রিন্ট করে দিচ্ছে হ্যাঁ তো এইভাবে করে আমি হচ্ছে কি বলবো যে অনেক কিছু ভ্যালু চেঞ্জ করতে পারি তার ভিতরে প্রিন্ট করতে পারি আবার চাইলে হচ্ছে দুইটা অ্যারেকেও একসাথে এই কাজটা করা যায় আমি যে কাজটা করলাম মনে করেন যে আমার দুইটা অ্যারে আছে তো অনেক সময় দুইটা অ্যারের ভ্যালুকে মার্চ করে আমাদের একসাথে দেখাইতে হয় লুপের ভিতরে তো সেটা কিন্তু অন্যান্য যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে করলে বেশ কঠিন বাট মনে করেন যে এটা এটাতে খুব সহজ আমি এটার নাম এই দিলাম এ এটার নাম বি দিলাম তো আমার হচ্ছে মনে করেন যে ছয় থেকে বারো ছয় থেকে বারো জিরো থেকে আচ্ছা দেখি আচ্ছা জিরো থেকে ছয় তা আমি দুইটা বানাই নিলাম এখন এখন যেটা করবো আমি হচ্ছে দুইটাকে একসাথে প্রিন্ট করতে যাচ্ছি মার্চ করে তাহলে আমি বলতে পারবো যে ফোর এক্স ওয়াই দুইটা ভেরিয়েবল নিব এন পি ডট এন ডি আই সি ইটর এন ডি ইটর নিতে হবে তার ভিতরে এ বি যে দুইটা নিয়ে কাজ করবো সেই দুইটাকে একসাথে লিখে দিলাম দে প্রিন্ট জাস্ট এক্স কমা ওয়াই তাহলে এখন দেখা যাবে যে এই যে এই দুইটার ভ্যালু আছে এই দুইটার ভ্যালুটা আগে আমি একটু দেখে নিই যা ঠিক আছে এই যে এ এ প্রিন্ট করলাম এ তারপরে হলো বি প্রিন্ট করে রাখি বি এখন এখানে আমি প্রিন্ট কি বলতেছে আবারও বানান করতে ভুল গেছে প্রিন্ট ফোর এক্স ওয়াই ইন হ্যাঁ ভুলে গেছিলাম মানে লুপের ভিতরে আমি পুরোটাই করে ফেলতেছি একেবারে এবার দেখেন এই দুইটা করে মার্চ করে ছয় শূন্য একসাথে সাত এক সাত এক একসাথে আট দুই আট দুই একসাথে এইভাবে করে মার্চ করে করে দিচ্ছে অনেক সময় আমার এই এই এইরকম মার্জিং করা লাগবে তো যেহেতু আমরা এখনও মেশিন লার্নিংয়ের খুব বড় প্রজেক্ট দেখি নাই এই জন্য আমরা এইগুলোর ব্যবহারগুলো এখনও খুব মানে ক্লিয়ার না বাট এই লাইব্রেরিটা যদি এর এইগুলো নিয়ে কিভাবে কাজ করা হয় এই কয়েকটা ফাংশন আমি যেগুলো দেখালাম এগুলো যদি ভালো মতো জেনে রাখা হয় তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনার মানে কি বলবো যে বিভিন্ন ডাটা ম্যানিপুলেশন করা বা একটা ডেটা সেট থেকে বিভিন্ন ডেটা তৈরি করা এগুলো আপনার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে যেহেতু ইন দা এন্ড আমাদের অনেক ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে তো ডেটাকে যদি আমি ভালো মতো হ্যান্ডেল করতে পারি বিভিন্ন ফর্মেটে নিয়ে যেতে পারি আলটিমেটলি সেটা আমার জন্য অনেক কাজে লাগবে তো দেশ ইট মানে জাস্ট এটা হচ্ছে একদম একটা ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও বাট এর বাইরে আসলে আর অন্যান্য ফিচারগুলো খুব বেশি কাজে লাগবে না যে নেম্পায় আমরা কীভাবে করব নেম্পায়ের ভিতরে আমরা টু ডি বা যে কোনো মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারেকে 
ভিতরে বিভিন্ন অপারেশন করতে পারি ইজিলি তার আমরা সাইজ দেখতে পারি সাম এভারেজ এইরকম বের করতে পারি একটা অ্যারে থেকে আরেকটা অ্যারেতে কনভার্ট করতে পারি অ্যারে ডাটাগুলো আমরা নিজেদের মতো করে চেঞ্জ করতে পারি এগুলোকে ম্যানিপুলেশন করতে পারি এই যে অ্যারে একজাক্টলি অ্যারে মানেই তো ম্যাট্রিক্স তো আপনি যদি ডকুমেন্টেশন পড়েন ওখানে লেখা থাকতে পারে যে ম্যাট্রিক্স তো একজাক্টলি এইটাই যে ম্যাট্রিক্স যে ভ্যালুগুলো বা কী বলে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যারের যে ভ্যালুগুলো এগুলো আমরা নিজেদের মতো করে চেঞ্জ করতে পারবো কার সাহায্যে এই নেম পাই লাইব্রেরিটার সাহায্যে যেটা আমি এখানে বিভিন্ন প্রকার অপশন দিয়ে করছি এটাকে স্লাইসিং করতে পারবো একসাথে যোগ করতে পারবো স্প্লিট করতে পারবো জিনিসটাকে লুপ করে দেখতে পারবো ওয়ান ডি থেকে টু ডি করতে পারবো বা টু ডি থেকে ওয়ান ডি করতে পারবো এই এই রকমই দুইটা অ্যারে কি একসাথে জোড়া লাগাতে পারবো তারপরে আরও কি করতে পারবো অ্যারেগুলার ম্যানিপুলেশন করতে পারবো একটা ইন্টিচার অ্যারে থেকে আমি একটা বুলিয়ান অ্যারে বানাইতে পারতেছি আবার বুলিয়ান অ্যারের উপর বেস করে আবার ওই জিনিসটাকে আবার চেঞ্জ করে আমি কি করতে পারতেছি আমার ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করতে পারতেছি এই তো এই অপারেশনগুলাই যদি জাস্ট আমি যেগুলো দেখাই সেগুলো একবার করে আপনারা কোড করেন তাহলেই হয়ে যাবে মানে এই লাইব্রেরিটা খুবই একটা বেসিক লাইব্রেরি বাট এইগুলো জেনে রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে অনেক সময় দেখা যাবে যে মানে আমাদের কোড করার সময় আর এইগুলো নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না যে এটা কিভাবে করবো খুব দ্রুত অনেক বড় বড় অ্যারের কঠিন কঠিন প্রবলেম আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো তো আজকে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ মেশিন লার্নিং ডেটা সায়েন্স সিরিজের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আবারও আপনার সাথে দেখা হবে এই আশাবাদ জানিয়ে এবং বরাবরের মতোই আমার মানে এই ভিডিওতে থেকে যদি আপনার কোনো কনফিউশন হয় বা কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনি অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে আমি চেষ্টা করব যে সেটা সলিউশন দেওয়ার জন্য এই তো তো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম